எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த பதிவை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு முழுக்கவே ஒரே நிறத்தில் இருக்கணும் அதாவது வெள்ளையாக இருக்கணும்னு கேட்குறீங்க நான் மொதல் ஒன்று சொல்லிக்கிறேங்க நம்ம வந்து இந்த கருப்பை வந்து வெறுக்கிறோம் என்னன்னு தெரில அதுதான் திராவிட நிறம் ரொம்ப அழகான நிறம் உண்மையில் சொல்லணும்னா என் வீட்டுக்காரும் நானும் ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னு வைங்களேன் என்னை காட்டிலும் அவருடைய ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப அழகாக வரும் ஃபோட்டோவில் காரணம் என்னென்னா அவருடைய நிறம் அவ்வளவு கருப்பு இல்லைன்னா கூட ஒரு மாநகரத்தில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்களேன் வெள்ளையாக இருக்கிறவங்கள காட்டிலும் அந்த மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய ஃபோட்டோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே எனக்கு அந்த நிறமெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மாநகரமெல்லாம் ரொம்ப அழகான நிறம் தெரியுமா கருப்பே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகு நம்ம சுவாமி சிலையே எடுத்துக்கோங்களேன் நல்ல கருப்பாக அழகாக இருக்குல்ல அந்த சிலைகளுக்கு நம்ம இந்த அலங்காரம் பண்ணி வெள்ளையாக <laughs> கருப்பா பிறப்பாங்கன்ற ஒரு எண்ணிக்கையை வந்து மனசுல நினைக்கிறதே கிடையாது அந்த எண்ணம் வரதே இல்ல பொதுவாக இது பெண்களுக்கு தாங்க சொல்றாங்க இந்த பெண் பார்க்கும்போது பொண்ணு என்ன நேரம் மாநிறமா சிவப்பா இருக்கா இல்ல இது என்ன பீட்ரூட் நேரமா தக்காளி நேரமா கோதுமை நேரமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாங்க ஆனா இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்மகனுக்கு ஏன் அந்த நேரத்தை எல்லாத்தையும் பெண்களையே அப்படியே பின்னுக்கு தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆண்களுக்கு மட்டும் எல் எதுவுமே கேட்கறது இல்லை இதே மாப்பிள்ளை பார்க்க போகும்போது மாப்பிள்ளை என்ன சிவப்பா கருப்பா அதெல்லாம் கேட்கறது இல்லை மாப்பிள்ளை நல்ல குணமுள்ளவரா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாரா இப்பெல்லாம் குணமுள்ளவரான்னு கூட கேட்கறது இல்லை கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாரா அம்மா அப்பா கூட இருக்காங்களா இல்லை தனியாக இருக்காங்களா அப்படின்றது தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா குணம் ரொம்ப முக்கியம் பெண்ணாகட்டும் ஆணாகட்டும் குணம் ரொம்ப முக்கியம் சம்பாதிக்கிறது கூட பிறகு வந்து முயற்சி எடுத்து நம்முடைய மூளையை கசக்கிட்டு எப்படியாவது சம்பாரிச்சிடலாம் ஆனால் அடிப்படை விஷயம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயம் வந்து குணம் இருக்கணும் என்கிட்ட கூட பலர் கேட்பாங்க இது என்ன கருப்பானவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டிங்களேன்னு சரி நான் வெள்ள வெள்ளையாக இருக்கிறவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க அவர் நல்லா குடிச்சிக்கிட்டு என்னை டெய்லி அடிச்சுக்கிட்டு இல்லை வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையே கெடுத்திருந்தார் சீழ சீரழிச்சிருந்தார்னா நான் இன்னைக்கு இப்போ உருவாக இருக்க முடியுமா என்னுடைய கணவரிடம் நல்ல குணம் இருக்கு அது போதும் எனக்கு நல்ல திறமை இருக்கு அதை மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன் வேற எதையும் பார்க்கல சரி அதை விட்டுடலாம் நம்ம அதை பத்தி இன்னும் ஒரு நாள் பேசலாம் தனியா என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தான் டிரான்ஸ்பரண்டா தான் இருந்திருக்கோம் நாங்க அதனால் எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போது இந்த இது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சொன்னாலும் தப்பு சொல்லனா த சொல்லனாலும் தப்பு என்கிட்ட வந்து வெள்ளையாகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெமெடிஸ் இருக்கான்னு கேட்கும் பொழுது நான் சொல்லும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ண ஒரு சிலர் என்ன கமெண்ட்டில் போடுறாங்கன்னா அந்த இது என்ன நீங்கள் என்ன வெள்ளைக்கு ஆதரவாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எழுதுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசனையே கிடையாது நான் கருப்பானவர் தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன்ற சிந்திக்க தோணலை ஏதோ ஒன்று எழுதணுமே ஏதாவது என்ன குறை கண்டுபிடிக்கணுமே அதனால் எழுதுறாங்க எழுதுறவங்க எழுதிட்டு போட்டோம் அதனால் எனக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த உடம்பு முழுக்கவும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்களுக்காக இந்த பதிவை நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுன்னா முதல்ல இந்த காஃபி டீயை நிறுத்துங்க நீங்கள் வந்து ரெகுலராக காஃபி டீ குடு குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் கூட அதை நிறுத்தவே முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வேலை எடுத்துக்கோங்க போதும் அது காலையிலையோ மாலையிலையோ எடுத்துக்கோங்க அது தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்முடைய நிறத்தை இந்த காஃபியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தை ஒரு காலகட்டத்தில் சுண்ட ஆரம்பிச்சிருவோங்க அது வயது போக போக பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்ல நிறமாக இருப்போம் ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா மங்கி 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 பார்த்திங்கன்னா நிறம் வந்து போயிடும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த வயது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதனால் ஆனால் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு அவ்வளவு நல்லது கிடையாது நிறைய கேஸ் கூட ஃபார்ம் ஆகும் நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழக்க தோஷம் காரணமாக ஒரே ஒரு வேலை குடிக்கிறேன் அதுவும் கொஞ்சம் முதல்ல நிறையா குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இவன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அளவு குறைச்சிக்கிட்டே வர நாளுக்கு நாள் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த குங்குமப்பூ பால் குடிக்கிறேங்க காலையிலையும் குடிக்கிறேன் எழுந்தோடனே அந்த குங்குமப்பூ பால் அதாவது
அதை வந்து தோல் உரிச்சுக்கிட்டு அதை நல்லா மிக்சியில் பால் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு அதில் குங்குமப்பூ சும்மா நிறைய அள்ளி போட்டுறாதீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாக கொண்டு போய் முட்டு விட்டுரும் என்ன நம்ம வந்து ஒரு சிகப்பு ஸ்கெட்ச் பென் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு கோடு போட்டோன்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும் ரெண்டு கோடு போட்டாலும் அழகாக இருக்கும் மூணு கோடு போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அதே ஒரு பதினஞ்சு கோடு அது மேலே மீ தீட்டி தீட்டி பாருங்களேன் அது பார்த்திங்கன்னா கருப்பாய்கிட்டே போகும் அது அது போல் தான் இந்த கான்செப்ட் தான் என்னால் எளிதில் உணர வைக்க முடியும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலே நாலு ஸ்டிக்ஸ் எடுங்க நாலு குச்சி போல் இருக்கும் இல்லையா நாலஞ்சு குச்சி மட்டும் போடுங்க நல்லா அந்த பால் சிம்மில் விட்டுருங்க நல்லா சுண்டை காய்ச்சணும் காய்ச்சின பின்னாடி ஒரு டம்ளர் குடிச்சுட்டு வாங்க அது குடிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முகம் கை கால் கழுத்து எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் வந்துடும் நிறைய பேருக்கு முகம் வெள்ளையாக இருக்கும் அப்புறம் கழுத்து பகுதியிலிருந்து நல்லா கருப்பாக இருக்கும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா உடம்பெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கும் க முகம் வந்து கருப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எல்லாம் இல்லாமல் ஒரே சீராக வரணும்னா நம்ம இந்த குங்குமப்பூ பால் குடிக்கணும் அதுலேயும் பாதாம் சேர்த்துட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது ஆனால் இந்த பாதாம் கொஞ்சம் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க வேலை செய்யாமல் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பு போட்டும் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நெஞ்சம் வேலை செய்யணும் சுடு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இது நீங்கள் காலையில் குடிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல காஃபி டீ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாதாம் குங்குமப்பூ இந்த பாதாம் கூட காலையில் கொடுங்க அது என்ன நல்ல செரிமானமாகும் இரவில் வேண்டாம் ஆனால் இரவு தூங்க போகும்போது வெறும் குங்குமப்பூ பால் குடித்து தூங்கினாங்கன்னா காலப்போக்கில் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ரொம்ப வெள்ளையாகலைன்னா கூட அந்த சருமத்தில் ஒரு க்ளோ சொல்லுவாங்கள பளபளப்பு வரும் நாளுக்கு நாள் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய நிறம் வந்து அப்படியே வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மங்கி மங்கி நல்லா வெளுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இது சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சாத்தியப்படும் எப்போவுமே நான் சொல்லுவேன் வெளியில் பூசுறத தவிர நம்ம உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கிற ஒரு ஆகாரத்தை பொறுத்தும் நம்முடைய நிறம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதனால இது எடுங்க அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் யார் யாருக்கு ஒத்து போகுதோ லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா நம்ம தோலை வெளுக்க செய்யும் லெமனுக்கே அது ஒரு தன்மை இருக்கு எப்பவுமே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெமனை வெளியில் அந்த சாறு பூசிப்பாங்க தேனில் கலந்து பூசிப்பாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த வெளுக்கணும் முகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூசிப்பாங்க அது வந்து ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்குது ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை வெளியில் பூ வெளியில் பூசுறது ஆனால் இந்த லெமன் ஜூஸ் உள்ள இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டோம் சால்ட் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் இல்லை சர்க்கரை போட்டோ எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் எது பிடிக்குதோ அப்படி எடுங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை எடுத்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க தோல் வெளுத்துக்கிட்டே வரும் இல்லை லெமன் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாத்து குடியில் அப்படியே ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுங்க அதுலேயும் நல்லா தோல் வெளுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஜூஸ் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அது கடித்து ஒரு பழம் சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்லை இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா த்ரிஃப்ளாக்கு அந்த தோல் வெளுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது திருப்ளா பவுடரில் நெல்லிக்காய் இருக்குது இல்லையா அந்த நெல்லிக்காய்க்கு பார்த்திங்கன்னா கண் பார்வை அதிகரிக்கக்கூடிய சக்தி அப்புறம் இந்த முடி கொட்டாமல் இருக்க பார்த்துக்கும் அது அந்த அதனால் திருப்ளா எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த காணொலியை தேடி நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நிறைய காணொலி போடுறதுனால எனக்கு எல்லா லிங்க்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல அதனால் இந்த திருப்ளா பவுடரை வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இரவு இல்லாட்டி காலையில் நேரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுவும் ஸ்கின் நல்லா பளபளப்பு கொடுக்கும் நல்லா வெளுக்கும் அந்த ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மை போக போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் கட்டாயம் இந்த குங்குமப்பூ பால் எடுத்து பாருங்களேன் நீங்கள் சின்ன குழந்தையிலேருந்தே கொடுக்கலாம் இப்போ கை குழந்த வச்சுக்கிறவங்க கூட தாய்ப்பால் கொடுக்குற வரைக்கும் தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்காதீங்க அது போல் சிறந்த மருந்து சிறந்த ஒரு பொருள் எதுவுமே இல்லை உலகத்தில் அதுக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைங்க எப்போ வந்து இந்த கறந்த பாலை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போலேருந்தே நீங்கள் வந்து ஆறு மாதமோ இல்லை எட்டு மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷமோ அதுக்கு இது கொடுக்கணுங்க இருக்காங்க நீங்கள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் தாய்ப்பாலை நிறுத்திடாதீங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா பிள்ளைங்க பின்னாடி ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் அது தாய்ப்பால் நின்ற பின்னாடி எப்போ வந்து கறந்த பாலை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதில் குங்குமப்பூ கலந்து நீங்கள் கொடுங்க நான் எப்படி குடிக்கிறேன்னா அந்த ஒரு டம்ளர் பால் இப்போல்லாம் பேக்கெட் பால் தான் வருது கறந்த பால் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படியே கறந்த பால் பார்த்திங்கன்னா அது கலப்படம் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நிறுத்திட்டேன் நான் பேக்கெட் பால் தான் வாங்குகிறேன் அதை பார்த்திங்கன்னா இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி க
வேறு நாட்டு சக்கரை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இல்லை நான் நாட்டு சக்கரை சுத்தமானது மற்ற இடங்களையும் கிடைக்கலாம் நம்மளோட ஆர்கானிக் அது போட்டிங்கன்னா பால் திரிஞ்சே போகாது அந்த நாட்டு சக்கரையை போட்டு அளவாக போட்டு குடிப்பேன் இல்லாட்டி ஒரு சில சமயம் என்ன பண்ணுவேன் சக்கரை எதுவுமே கலந்துக்காமல் அந்த குங்கும பூ இருக்கு இல்லையா அந்த பாலை மட்டுமே குடிச்சிக்கிட்டு வருவேன் இப்போ தொடர்ந்து அதுதான் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் எல்லாருக்குமே அதுதான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் குங்கும பூவில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இரும்பு சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க நமக்கு ஹீமோக்ளோபின் லெவல் ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் குங்கும பூ அப்புறம் அந்த காய்ந்த திராட்சை அப்புறம் முருங்க இலைகள் முருங்க கீரை நிறையா சாப்பிடணும் முருங்கா சாப்பிடணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கட்டாயம் சொல்கிறேன் இரும்பு சத்து அதிகமாக தரக்கூடிய பொருள்கள் என்னென்னு அப்போது நமக்கு இப்போ கேட்குறீங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட இம்யூனிட்டி இல்லை இம்யூனிட்டி இல்லை இம்யூனிட்டி எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்கள அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற பொருள்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்டு ஒரு சில பொருள்களையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து எது இதில் நல்லா சத்து இருக்கோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின் லெவல் நல்லாயிருக்கும் கீரையை சேர்த்துக்கணும் காய்கள் சேர்த்துக்கணும் பருப்பு வகைகள் சேர்த்துக்கணும் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு சத்து இருக்குது நம்ம பேலன்ஸ்டாக அதை ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னு வைங்களேன் நாக்குறுசி பார்க்காம நிச்சயமாக அதில் சத்து நிறையா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம தெளிவாக இருப்போம் நம்ம நிறமாகட்டும் நம்ம உடலாகட்டும் நம்ம மனமாகட்டும் தெளிவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்போ உடம்பு ஒரே சீராக ஒரே நிறத்தில் இருக்கணும்னா இப்போது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு உபாயம் சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்றது சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இன்னும் இருக்குது உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் சொல்லியிருக்கேன் சாத்துக்குடி ஜூஸ் சொல்லியிருக்கேன் குங்கும பூ பால் சொல்லியிருக்கேன் பாதாம் பால் சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க இப்போ இந்த குங்கும பூ நல்ல குங்கும பூ வேணும்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கு போய் பாருங்கள் காஷ்மீரி குங்கும பூ அது அந்த குங்கும பூவை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் நல்ல மனமாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த நிறமே பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய மஞ்சள் நிறம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது தன்னுடைய நிறத்தை எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அது குடித்து பாருங்கள் மனமாக இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் அதில் வேணும்னா ஒரு ஏலக்காய் போடுங்க ஏலக்காய் வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் கொண்டது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கட்டாயம் என்ன நல்ல ஜீரணமாகும் நமக்கு பசியை தூண்டும் ஏலக்காவும் போட்டோம்னா அந்த ஏலக்காய் மனத்தையும் கொடுக்கும் பாலுக்கு அந்த மாதிரி பால் கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க விரும்பி தானாகவே கேட்பாங்க அடுத்த நாள் எனக்கு அந்த பால் கொடுங்கம்மா அப்படின்னு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய குங்கும பூ பாதாம் மற்ற எல்லா பொருளும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குது எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ குங்கும பூவை நம்ம பார்க்கலாம் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம உடல் முழுக்கவே ஒரே நேரத்தில் இருக்க இருப்பதற்கான உபாயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்